एकदम दानेदार बेसन के लड्डू की बहुत ही शानदार टिप है जिसे आप एक बार फॉलो करेंगे तो सालों साल याद रखेंगे और साथ में है ये कुरकुरी करारी चकली जो कि इंस्टेंट बन जाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज यूजफुल टिप्स के साथ आइए देखना शुरू करें हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल मेरी पूरे कुक स्पॉट फैमिली आप सभी स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें यही मेरी अभिलाषा है और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है दिवाली स्नैक्स दिवाली स्वीट तो आज मैं क्या बनाऊं बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मन में लिस्ट रहती है हर किसी के पास रहती है खासकर जब फेस्टिवल टाइम है दिवाली है तो नाश्ते में क्या बनाया जाए और ख़ासकर दिवाली ऐसा फेस्टिवल है कि दिवाली के पहले तो नाश्ते होते ही हैं दिवाली के बाद भी पार्टी होती है तब भी वही टेंशन होती है कि क्या बनाया जाए गेस्ट के लिए तो आज का स्पेशल ब्लॉग यही है वीडियो पसंद आएगा रेसिपी पस अच्छी लगेंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओर से अपना कमेंट ज़रूर करिएगा आइए शुरू करते हैं शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले तो मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू जो कि अगर मिठाई में देखा जाए तो बेसन का लड्डू एक ऐसा है कि वो हर किसी को पसंद होता है तो शुरू करती हूँ यहाँ पर कढ़ाई पर मैंने डाला है दो कप बेसन बेसन रवेदार हो तो बहुत अच्छा यहाँ पर एक कप भर के जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से एक कप घी है ये घर का बना हुआ घी है जो कि हम मलाई से हमेशा बनाते हैं घी डाल करके बेसन को अच्छे से भूनना है एकदम परफेक्ट नाप होगा दो कप बेसन में एक कप घी घी मैंने पिघलाया नहीं था जैसा गाढ़ा रवेदार था वैसा ही मैंने डाला है कढ़ाई में दोनों ही चीज़ें डाल करके अच्छे से लगातार पहले तो मिक्स कर लेना है और फिर इसे मीडियम आँच में भूनना है किसी भी कढ़ाई का आप यूज़ करें कढ़ाई हैवी होनी चाहिए बर्तन हैवी होना चाहिए उसका बॉटम अगर आप हल्की कढ़ाई लेंगे तो वो जल्दी से जलने लगता है या तुरंत तुरंत सा लाल हो जाएगा एक बार तेज़ आँच से पहले बर्तन को हमेशा गर्म कर लें फिर आँच आप धीमी कर लो क्योंकि एक बार जब आँच सेट हो जाती है फिर वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है किसी भी बर्तन का एक बार प्रॉपर हीट आ जाए फिर धीमी आंच में उसको लगातार हिलाते हुए भूनना है जैसे जैसे ये भूनता जाएगा रवा खिलता जाएगा बेसन का घी बिल्कुल छोड़ देगा मतलब लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा बहुत गीला गीला सा आपको लगेगा एकदम परफेक्ट उतना ही नाप है इसी नाप से आप बेसन के लड्डू बनाना अब हमने गैस बंद कर दी है और लास्ट में मैंने डाला है वन फोर्थ कप जितना दूध दूध डाल करके मिक्स कर लो पूरा एकदम से आपको लगेगा जैसे झाक सा ज़्यादा ज़्यादा सा हुआ और वो जो बेसन है वो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे चीनी जैसा रवेदार हो गया है ये बहुत शानदार टिप होती है बेसन के लड्डू के लिए एकदम रवेदार बेसन के लड्डू बनते हैं खाने में भी गजब का स्वाद होता है एकदम बारीक भी बेसन होगा ना पैकेट वाला उसमें भी ये टिप बहुत कारगर होती है पूरा गैस बंद है गरम है कढ़ाई गरम था बेसन और घी और जैसे ही दूध डाल करके उसको पूरा अच्छे से भून लिया पूरा ड्राई हो गया वापस से जो दूध डालने से गीला हुआ था लेकिन हुआ क्या वो जो बेसन है ना उसका दाना दाना खिल जाता है ये टिप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है रवेदार बेसन के लड्डू दानेदार लड्डू बनाने के लिए और इसे आप ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना कॉमेंट में कि आपको कैसा लगा हम तो भून गया है पूरा ठंडा होने के बाद मैं उसमें चीनी मिक्स करूंगी फिर हम लड्डू बनाएंगे तो चलो तब तक शुरू करते हैं चकली की तैयारी ये चकली प्री मिक्स है प्री मिक्स से इस बार बना रही हूँ मैं पहले बहुत सारी रेसिपीज मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी घर में ही अनाज भून के पीस के मैदे की भी चकली मूँग की दाल की चकली मिक्स दालों की चकली दाल चावल की चकली हर साल ही बनती है इस बार मैं थोड़ा सा प्री मिक्स वाला बनाने वाली हूँ इजीली बन जाएंगी बाकी की सारी की सारी चकली की जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे ऑलरेडी है चकली बनाने के लिए चकली मेकर चाहिए और चकली का आटा चाहिए जहाँ मैं रहती हूँ महाराष्ट्र में चकली बहुत बनाई जाती है बहुत ही कॉमन सी चीज़ है हर घर में बनती है और यहाँ पर रेडीमेड आते हैं ये पैकेट प्री मिक्स फर्स्ट टाइम मैं प्री मिक्स ट्राई कर रही हूँ उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो उसको ही फॉलो कर रही हूँ तो एक पैकेट है पूरा और इसमें मैंने तीन चार चम्मच डाला है गर्म तेल 
साथ में मैं थोड़ी सी तिल ज़्यादा डाल रही हूँ बाकी इसमें नमक मसाले सारे मिक्स हैं और जितना ये पैकेट है पूरा एक पैकेट के हिसाब से दो कप पानी गुनगुना डालना था गरम पानी सेम एज इट इज़ वैसे ही किया मैंने इस आटे में गरम पानी डाला है ऑयल डाला है और तिल मैंने इसलिए डाला है कि और ज़्यादा ही हो जाएंगे तो अच्छे लगते हैं बाकी इसमें हल्दी मिर्च नमक और जो मसाले होते हैं अजवाइन वगैरह वो सब मिक्स है इसमें और ये ज़्यादातर जा, अनाज भून करके पीस के ही पैकेट होता है इसमें लिखा भी है भांजनी का भांजनी मतलब भुना हुआ है और इसको पूरा अच्छे से गूँथ दिया है सॉफ्ट सा उसे ढक करके रख देंगे गरम गरम था जिस पैकेट में अभी ये आटा था उसको ही मैंने पीसेस कट कर लिए हैं सीजर से स्क्वायर और ये जो मोल्ड है इसमें से हम स्टार वाला शेप यूज़ करेंगे चकली के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड हैं इसे प्लेट्स हैं जो प्लेट चाहिए उसका ही यूज़ करेंगे मैं बेसन भी बनाऊंगी तो बाद में शेयर करूँगी अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बॉल लिया है हल्का सा ऑयल अप्लाई कर लो हाथों में और ये जो स्टार प्लेट है इसमें भी ऑयल स्प्रे कर लिया है मैंने और ये जो मशीन है रिंग उसमें भी हल्का सा ऑयल लगा दिया जैसे ग्रीसी हो जाए तो वो बहुत इजीली निकल जाए इसको फिक्स करना भी बहुत आसान है प्लेट नीचे लगाई अपने उसको डोर डाल दिया और ये जो ऊपर है रिंग इसको ऐसे घुमाते हैं नीचे जो मैंने पीसेस कट करके रखे हैं प्लास्टिक के जैसा कि मैं कह रही थी वो भी चकली के लिए बहुत ज़बरदस्त चिप होती है चकली बन तो बहुत आसानी से जाती है लेकिन जब हम उसे प्लेट से उठाते हैं तो फिर उसका शेप बिगड़ जाता है जैसे वो कांटेदार शेप अच्छा लगता है अच्छा मानते हैं चकली में जितना कांटे कांटे से दिखे उभरे हुए से तो वो फ्लैट ना हो छोटे छोटे पीसेस आप प्लास्टिक के कट कर लो या केले के पत्ते हैं आपके घर में तो उनको पीसेस कट कर लो और उसमें इस तरीके से चकली बना लो या फिर कोई स्टील की प्लेट में भी बैक साइड में फ्लैट होता है ना वहाँ पर भी आप बना सकते हो इजी होता है पलट कर ऐसे हाथ में लेके फिर सीधा डीप फ्राई करना ड्रॉप करना कढ़ाई में भरा हुआ तेल रहे कढ़ाई कोई भी आप यूज़ करें तो उसमें चकली डूबी हुई रहे सबसे अच्छी टिप होती है चकली के लिए ऑयल पहले तेज़ गरम कर लो जब मैं ये बना रही थी चकली उस टाइम मैंने आँच तेज रखी थी तेल एक बार गर्म हुआ फिर जैसे एक चकली डालो दूसरे के लिए थोड़ा ठहर जाओ आँच को धीमी कर लो धीमी आँच में अच्छी सी कुरकुरी सी करारी सी सेकनी है चकली अगर आपने तेज़ आँच में पूरी फ्राई कर ली वो फ्राई तो हो जाएंगी लेकिन बाद में आपको सॉफ्ट लगेंगी इसीलिए जितनी धीमी आँच में उनको आप तलेंगे पेशेंस चाहिए त्यौहार है काम तो है पर पेशेंस के साथ करना होगा इसलिए एक साथ सभी कुछ ना करें एक एक काम आराम से करें तो वो जो काम भी हो वो अच्छे से हो धीमी आँच में फ्राई करनी है तेज़ आँच में नहीं फ्राई करनी है लेकिन पहले तेल गरम हो तेल की स्मेल ना हो बहुत धीमा आँच का तेल रहता है ना तो भी वो जैसे मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ मैं पीनट ऑयल फ्राइंग में तो वो फिर वो जैसे अगर बहुत अच्छा गर्म नहीं होता ना तो स्मेल आती है थोड़े दिन में फिर दूसरा ये कि जब चकली बना रहे हैं तो छोटे छोटे बैचेज में चकली बनानी है जैसे कि यहाँ पर मैं तीन एक बार में फ्राई कर रही हूँ तो चार छः ही मैं बना के साइड में रख रही हूँ ज़्यादा देर तक खुली चकली बना के ना रखें वो ड्राई होंगी फिर क्रैक हो जाएंगी टूट जाएंगी चकली पूरी राउंड शेप बनाने के बाद लास्ट में उसको जो कॉर्नर है उसको ऐसे स्टिक कर लेना चिपका देना एक बार जब हम कढ़ाई में चकली डालते हैं तुरंत कभी भी कलछी का इस्तेमाल ना करें जब वो हल्का सा मतलब झाग जो आएगा वो झाग शांत हो जाए तब समझना एक साइड से वो अच्छी सी फ्राई हो गई हैं तभी उनको पलटना है दोनों ही साइड से पलट करके डूबा हुआ तेल में करारी करारी सी चकली फ्राई करनी है मैं थोड़े थोड़े बैचेज में फ्राई करके इस जाली वाली छन्नी में रख दी जा रही हूँ फिर जब वो थोड़ी सी नॉर्मल जैसे चार छः बैचेस बन गए हैं तब मैंने उनको ट्रे में फैला दिया है तुरंत गीली गीली चकली जब कढ़ाई में डालें भजी पकोड़े वगैरह हम तलते हैं तुरंत कलछी लगाना शुरू कर देते हैं इसमें ऐसा नहीं करना एक साइड से पूरी अच्छी सी कड़क फ्राई होने के बाद आप पलटेंगे तो एक भी चकली टूटेगी नहीं गारंटी है लेकिन अगर आप तुरंत कलछी लगा देंगे तो कई बार पलटते वक्त फिर वो बिखर सी जाती है या फिर क्रैक हो जाती है एक भी चकली यहाँ पर क्रैक नहीं हुई है ना ही बिखरी है ऑयल में और सारी की सारी चकली तैयार लास्ट में इतना छोटा सा बचा है डोक 
वो आटा कि एक भी चकली उसमें नहीं बन सकती है पूरी एंड तो ये सारी चकली तैयार हो चुकी हैं बहुत ही टेस्टी हैं करारी सी हैं हाँ घर में आप आटा बनाते हैं उसका एक अलग ही जायका होता है क्योंकि उसमें आप मसाले अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं फेस्टिवल टाइम है काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से मैं कई बार सोचती हूँ कि ये भी ठीक है काम चलाओ वैसे तो कभी भी चाहो तो बनाते रहो ये चकली मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और फेस्टिवल टाइम पर ही बनती हैं <laughs> वो ही मुझे याद दिलाता है कि मम्मा चकली खानी है तो वो फिर पूरी तैयारी करनी होती है उसके लिए अनाज जैसा कि मैंने बताया भूनना पीसना अब जब ये पैकेट आया है तो कह रहा मम्मा अब तो आप कभी भी बना सकते हो <laughs> क्योंकि इसको बनाने में हमेशा मैं टाइम लगा देती हूँ और इसे आप जैसे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनको भी नाश्ते के लिए दे सकते हैं ये ज़्यादा दिनों तक स्नैक यूज़ कर सकते हैं ख़राब भी नहीं होता है प्रॉपर ठंडा होने के बाद इसे हम पैक करेंगे अभी मैंने इसको साइड में रखा और जितनी देर हमारी चकली बनी है उतनी देर में हमारा ये बेसन ठंडा हो चुका है इस बेसन में मैंने डाला है दानेदार चीनी भूरा शक्कर कहते हैं इसको तो यहाँ पर जो चीनी मैंने डाली है वो दो कप डाली है क्योंकि दो कप बेसन था एक कप घी तीन कप का रेशियो मान के चलते हैं मैंने दो कप चीनी डाली है बूरा शक्कर तीन चार इलायची को कूट करके फ्रेश पाउडर डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ काजू जिनके मैंने बीच में से नाइफ से खोल करके फिर एक काजू के चार पीसेस किए हैं काजू डाल करके अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे भूरा शक्कर काजू और इलायची प्रॉपर पूरा अच्छे से मिक्स करना है जैसा कि मैंने दो कप बेसन एक कप घी तीन कप के हिसाब से भी मैंने दो कप ही बुरा शक्कर डाली है बहुत से लोग बराबर की मात्रा रखते हैं यानी वो तीन कप अगर था इंग्रेडिएंट तो तीन कप ही चीनी डालते हैं तो यहाँ पर मीठा कम या ज़्यादा या बराबर ये आप अपनी पसंद से कर सकते हैं मैंने दो कप डाला है क्योंकि मुझे यही चाहिए था आप चाहें तो तीन कप डाल सकते हैं या ढाई कप डाल सकते हैं मीठा कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं और इलायची का बहुत अच्छा टेस्ट आता है काजू डाल कर के लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप होती है गरम गरम बेसन में कभी भी चीनी मिक्स मत करिएगा हमेशा प्रॉपर ठंडा होना चाहिए मेरी मम्मी लोग तो सुबह भून भून के रख लिया जैसे खाना बनाने के पहले और फिर जब पूरा खाना वाना बन गया उसके बाद बैठ के आराम से बनाती थी लड्डू तो मैंने मम्मी से ये चीज़ सीखी है इसका बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आप लड्डू बांधोगे तो गोल होंगे अगर आपने गरम गरम बेसन में चीनी डाली तो फिर लड्डू की शेप बिगड़ जाएगी बैठ से जाते हैं वो मेल्ट हो जाती है चीनी गरम घी या फिर कढ़ाई में और ये गोल गोल लड्डू तैयार तो बेसन के लड्डू और चकली आज शुरुआत हुई है दिवाली के नाश्ते की अब तो बनता ही रहना है <laughs> बहुत दो चीज़ें बनाई हैं चार चीज़ें दिमाग में चल रही है अभी सेव भी बनाना है मीठे में मैं सोचती हूँ इस बार काजू कतली भी बनाऊँगी तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं दिवाली के लिए बनाने के लिए और इनको भी ठंडा होना है लड्डू को भी जब प्रॉपर ठंडे हो जाएं तभी आप किसी भी कंटेनर में भर के रखें ये टप अवेयर एयर टाइट कंटेनर्स हैं जिनमें मैं स्नैक्स हमेशा ही भरती हूँ टेस्ट भी अच्छा रहता है और लीक भी नहीं होते हैं मतलब मॉइस्चर नहीं रहता है एयर टाइट कंटेनर्स हैं तो मीठा रखो या नमकीन बढ़िया और बस सारे के सारे अच्छे ठंडे होने के बाद मैंने कंटेनर में भर दिए चकली और लड्डू आज का रेसिपी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ढेर सारी रेसिपीज़ और किचन टिप्स आपके साथ शेयर होंगी और फेस्टिवल टाइम है हम चाहे कितनी भी तरीके के स्नैक्स बनाएं खाना बनाना अपनी जगह है यानी डिनर टाइम है अब तो मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ लेकिन मैं शूटिंग नहीं करूँगी बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ कल फिर मिलेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय